Hello everyone, I am Achuda welcoming you to this YouTube channel. In this video, we will talk about descriptions of back vowel sounds. So, back vowel is used back of the tongue. So, we use the vowel sound articulate the front vowels in the previous videos. If you want, link in the description. We will check the tongue diagram in clear details. So, now we will go to the director description. So, if we describe the back of the tongue, we use the front vowel and front of the tongue. We use the back of the tongue. If we use the back of the tongue, we use the back of the tongue back position. If we use the back of the tongue, we use the soft palate. If we use the back of the tongue, we use the soft palate and raise it or lower it. So, all the vowel sounds are voiced sounds. That is the oral passage. வருது அப்படியின்றதுனால் ஏர் வந்து ஓரல் பாசிஜ் வரியாதான் பாச ஆகுது அப்படியின்றதுனால் எப்பிமே வந்து soft palette வந்து raised positionலதார்க்கும் nasal passage வந்து close பண்ணிதார்க்கும் சரியா, அப்பா, back of the tongue வந்து soft palette நுக்கு எந்த height வருக்கும் travel ஆகிருக்கு எவ்வளோ height வருக்கும் மேல போகிருக்கும் So, total of how many back vowels are there? 5 back vowels are there. So, total of 5 back vowels are there. 4 front vowels are there. Okay? So, 5 back vowels are there. U, U, long, U. Now, the back vowels are there. There are 3 long vowels. So, how do we classify the 5? Long short is described. If you have a long vowel, how many long vowels are in the back position? There are three long vowels. There are two short vowels in the back position. Okay? So, what vowel is? U, long, U, short, A. So, A is in the long vowel. A is in the short vowel. A is in the long vowel. So, three long vowels are there. Okay, based on in the position where your tongue raise are going to base and classify it. So, key run is now the open position. This one is half closed position. This one is half open position. This is half closed position. This one is closed position. Okay, so how do you describe it? Here, first sound is now being called. Now, key run is described it. So, it will be very easy for you. Heart, now being called. Ah, on the sound. Heart. Heart, ah, that's the long a kekko. So, on the sound, the heart, that's the sound, that's the ah sound. How do you articulate it? During the articulation of this vowel, back of the tongue is in the fully opened position. You can see it easy. Ah, that's the sound. And the tongue is doing what you want to do, raise it. The tongue is in the same way. So, the tongue is in the same way. So, the tongue is in the same way. So, the tongue is in the same way. Raising level or lowing level is in the same way. It will be as it is. So, what is the position? That is the position. Open position. So, how are the jaws? The jaws are widely open. So, the jaws are open. The jaws are open. The lower jaws are open. The jaws are open. The lips are neutral. The jaws are open. The jaws are rounded. Actually, the jaws are open. The lips are open. The lower lip is open. The upper lip is open. The jaws are open. The jaws are open. The jaws are open. So, that is the neutral position. So, it can be described. How do you describe it? Back, open, unrounded vowel. So, back, open, unrounded vowel. So, back vowel is used in the back of the tongue. But back of the tongue raised position on the tongue. Complete open. So, where are you from in the vowel? If you look at the tongue diagram, you can describe the front of the tongue. You can describe the front of the tongue. You can describe the front of the tongue. In the position la irukko. Sariya, complete open position. So, fully opened position la irukko. Sariya, in that adhala thang the sound bar akkar avu. That is called fully opened position. So, adhu nal thang the vav, adhu, apdi fully opened position na, jaws rindu me wide open adha arukko, lips are neutral la irukko. So, it can be classified as back open unrounded vav. So, in the end adhala thang akkar avu apdi pati na, all the three position, initial, middle, Final, moon position ni akkar agam. So, initial apadik na, arm, arsam. Middle la, half, half, a, under sound, middle position. Final la padik na, ka, ka. In the R vandu kekar. Sariya? 
ஆர் நம்ம வந்து ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா ஆர் வந்து எக்ஸாக்டா நம்ம காதுல வந்து கேட்காது ரான்ற சவுண்ட் இருன்ற சவுண்ட் கேட்காது ஆ அப்படின்ற சவுண்ட்ல அது முடிஞ்சு சரியா கா அப்படின்னு சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட சொல்லணும்னா ஒரு ஓவை வந்து சொல்ற மாதிரியே இருக்கும் ஆக்சுவலா வந்து ஓ அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல இத நம்ம ஓனு தான் படிப்போம் சரியா ஓன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம் ஆக்சுவலா அது வந்து எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா ஓன்ற சவுண்ட் கிடையாது ஆ ஆவும் ஓவும் சேர்ந்தா ஒரு சவுண்ட் வரும்ல அதுதான் இந்த வேர்ட்ல இருக்க மாதிரி இந்த சவுண்ட ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இந்த வேர்ட ஞாபகம் வச்சுட்டா ஈஸியா இருக்கும் சரியா அந்த ஆ தான் அது நீங்க சொல்லும் போதே தெரியும் கிட்டத்தட்ட உங்களோட லிப்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஒரு ரவுண்ட் பொசிஷனுக்கு போற மாதிரி தெரியும் சரியா அதே மாதிரி உங்களோட பேக் ஆஃப் த டங் கொஞ்சமா மேல தூக்கி இருக்கும் ரொம்ப இல்ல கொஞ்சமா அப்ப ஓப்பன்ல இருக்காது ஓப்பனை விட கொஞ்சம் மேல இருக்கும் ஆ ஆ பேக் டங் வந்து கொஞ்சம் மேல தூக்கி இருக்கும் சரியா இத வச்சு நம்ம ஈஸியா டிஸ்கிரைப் பண்ணிடலாம் இதை எப்படி So description pathina during the articulation of this vowel the back of the tongue is raised towards the soft palate and it is just above the fully open position so jaws are wide open and the lips are slightly rounded so it can be described as the back rounded vowel just above open or back open rounded vowel so romba open to position kadaiyadu just above open position seriya so fully open kadaiyadu அப்போ இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் இதுதான் இது ஹாஃப் ஓபன் பொசிஷன் சரியா இது ஹாஃப் ஓபன் பொசிஷன் அப்படின்றதுனால இது ரெண்டுத்துக்கும் கொஞ்சம் இந்த ஓபனுக்கு கொஞ்சம் மேல இந்த பொசிஷன்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா அதனால ஃபார் தட் ரீசன் இது என்ன சொல்லலாம் ஜஸ்ட் அபவ் ஓப்பன் சொல்லலாம் இல்ல கிட்டத்தட்ட ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லிருக்கலாம் பேக் ஆஃப் த டங் ஸ்லைட்டா மேல தான் இருக்கும் சாஃப்ட் பேலட் நோக்கி பட் ஆனா அது கிட்ட எல்லாம் போயிருக்காது சரியா அப்ப இது வந்து ஜாஸ் வந்து கொஞ்சம் வைட் அப்பார்ட்ல தான் இருக்கும் பட் லிப்ஸ் வந்து கரெக்டா அந்த ரவுண்ட் ஷேப்க்கு போகும் ஆ அப்படின்னு சொல்லும் போது லிப்ஸ் கரெக்டா அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ ஃபார் தட் ரீசன் இட் கேன் பி கிளாசிஃபைட் ஆர் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் பேக் Rounded vowel, just above open position is all, or back open, rounded vowel, so this is the occurrence of the occurrence, initially and middle, but not in the final position, so initially, ah, 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 நெக்ஸ்ட் வாவல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி ஆடு சொன்னோம் இப்ப காட்டு ஓபன்ல இருக்காது கொஞ்சம் தான் ஓபன்ல இருக்கும் சரியா ஃபுல்லா ஓபன் வைடு ஓபன்ல இல்லாம கொஞ்சம் ஓபன்ல இருக்கிறதுக்கு சரியா அந்த சைஸ் மட்டும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் அதனால கொஞ்சம் சவுண்ட் வந்து எப்படி கேட்கும் டிஃப்ரெண்டா கேட்கும் சரியா ஆ காட் காட் ஆ அந்த சவுண்ட் கொஞ்சம் லாங்கா கேட்கும் காட் அப்படின்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் லாங் கேட்கும் சோ டியூரிங் த ஆர்டிகுலேஷன் இந்த ஆர்டிகுலேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் So during the articulation of this vowel, the back of the tongue is raised in the direction of the soft palate to a height between half close and half open position. That's why the tongue is raised in the direction of the soft palate. கொஞ்சம் ஓப்பனா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் க்ளோஸும் கொஞ்சம் ஓப்பனும் சேர்ந்த மாதிரி அப்படின்னா பிட்வீன் ஹாஃப் க்ளோஸ் ஹாஃப் க்ளோஸ் ஹாஃப் ஓப்பன் பொசிஷன் அப்ப டைம் டயக்ராம்ல பார்க்கும்போது பிட்வீன் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லைன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரியா அப்போ இது ஓப்பன் பொசிஷன் இது க்ளோஸ் பொசிஷன் இது வந்து ஹாஃப் ஓப்பன் பொசிஷன் இது ஹாஃப் க்ளோஸ் பொசிஷன் அப்ப எங்க இருக்கும்னா இந்த பிளேஸ்ல இருக்கும் சரியா இந்த பிளேஸ் சொல்லும் போது பிட்வீன் ஹாஃப் க்ளோஸ் அண்ட் ஹாஃப் ஓபன் சரியா அந்த பொசிஷன்ல இருக்கும் சோ டங் பாத்தீங்க அப்படின்னா பேக் ஆஃப் த டங் இஸ் ரேஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் சாஃப்ட் பேலட் பிட்வீன் ஹாஃப் க்ளோஸ் அண்ட் ஹாஃப் ஓபன் பொசிஷன் ஒரு மிடில் பொசிஷன் வரைக்கும் ரேஸ் ஆகி இருக்கும் சரியா லிப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரவுண்டட் ஷேப்க்கு வந்துடும் 
சரியா ஆ அப்படின்னு சொல்லும் போது ரவுண்டட் ஷேப் வந்துடும் ஸோ பாட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ரவுண்ட் ஷேப் கிடைச்சிரும் ஸோ லிப்ஸ்ன்னா ரவுண்ட் பொசிஷன் அப்போ இதை வச்சு எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பேக் ரவுண்டட் பாவுல் பிட்டுவின் ஹாஃப் க்ளோஸ் அண்ட் ஹாஃப் ஓப்பன் டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சரியா ஸோ அக்கரன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனிஷியல் மிடில் ஃபைனல் ஆல் த த்ரீ அக்கரன்சஸ் எப்படி இருக்கும் ஆடோ 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 ஸோ இனிஷியல் பொசிஷன் டாட் டாட் Top, middle position, law, 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 final position. Good. So, all the three positions are going to be occurring. So, next to the vowel, we will see the U. Short U. We will see the U. We will see the U. We will see the U. Full. Full. U. Sound. Okay. How do we see the articulation? We will see the same back of the tongue. We will see the same back of the tongue. So during the articulation of this vowel, the front part of the back of the tongue, that is front part of the back of the tongue, that is the part nearer the center of the tongue than the back of the tongue, is raised towards the soft palate to a height just above the half close position. Lips are rounded. Got? So, in the other way, we will open position. This is open position. half open position. This is half close position. This is complete closure. Close position. Okay? So, in this, if you are like this, this is the center of the tongue. So, the front part of the back of the tongue, this is the full of the back of the tongue. This is the end of the back of the tongue. So, the front part of the back of the tongue is in the part. So, the tongue is also in the end. And the front, back of the tongue is in the end of the front part. Okay? ஊ அப்படி நீங்க சொல்லி பார்த்தாலே தெரியும் ஃபுல் பேக்குக்கு நம்ம போக மாட்டோம் கிட்டத்தட்ட சென்ட்ரல் பார்ட்ல இருக்க மாதிரி தெரியும் ஊ அப்படின்னு சொன்னீங்க சென்டர் பார்ட் ஆஃப் த டங் தான் மேலே எழும்புற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் சரியா அதனால ஸோ ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஆஃப் த பேக் ஆஃப் த டங் வந்து எந்த ஹைட் வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட க்ளோஸ் வரைக்கும் போகும் ஸோ நாட் எக்ஸாக்ட்லி க்ளோஸ் ஹாஃப் க்ளோஸ் வரைக்கும் போகும் ஜஸ்ட் அபவ் த ஹாஃப் க்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இந்த வேர்வல் எந்த இடத்துல அக்கர் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷன்ல அக்கர் ஆகும் ஸோ ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பேக் ஆஃப் த டங்னு சொல்லியாச்சு அதனால இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்றோம் சரியா ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பேக் ஆஃப் த டங் பிட்டுவின் ஹாஃப் க்ளோஸ் அண்ட் ஹாஃப் ஓ க்ளோஸ் அண்ட் ஹாஃப் க்ளோஸ் பொசிஷன் வரைக்கும் ஓப்பன் ஆகும் ஜஸ்ட் அபவ் த ஹாஃப் க்ளோஸ் பொசிஷன் ஊ அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட பூ மூடுமே தவிர நாட் ஃபுல்லி க்ளோஸ் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆ போகாது கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆ போகும் சரியா அப்ப ஜஸ்ட் அபவ் த ஹாஃப் க்ளோஸ் பொசிஷன் லிப் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா ஊ அப்படின்னு சொல்லும் போது தெரியும் இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ரவுண்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா சோ இட் லிப்ஸ் வந்து ரவுண்டட்ல இருக்கிறதுனால இது எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பேக் ரவுண்டட் வாவல் பிட்டுவின் க்ளோஸ் அண்ட் ஹாஃப் க்ளோஸ் பேக் ரவுண்டட் வாவல் பிட்டுவின் க்ளோஸ் அண்ட் ஹாஃப் க்ளோஸ் அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இல்ல பேக் ரவுண்டட் வாவல் ஜஸ்ட் அபவ் ஹாஃப் க்ளோஸ் பொசிஷன் ரெஃபர் பண்ணலாம் சரியா அண்ட் அக்கரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஊன்ற சவுண்ட் வந்து இனிஷியல் பொசிஷன்ல அக்கர் ஆகாது நம்மளும் யோசிச்சே பார்ப்போம் யூன்னு வந்ததுன்னா எதையா ஊ அப்படின்ற சவுண்ட் வருமான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் பட் ஆக்சுவலா ஊ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எங்கேயுமே வந்து ப்ரனன்ஸ் பண்ண மாட்டோம் சரியா உள்ளன் சொல்லுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேட்டீங்க உள்ளன் தானே அது உள்ளன் இல்ல வுவன் சரியா வுலன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் எக்ஸாக்டா ஊன்ற சவுண்ட் வந்து நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் சரியா சோ இனிஷியல் பொசிஷன் கிடையாது மிடில பாத்தீங்கன்னா புக் புக் தட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஃபைனல்ல டு ப்ரிப்போசிஷன்ல தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமே தவிர ஃபைனல் பொசிஷன்லயும் ஃபைனல் பொசிஷன்ல ஊ வந்து எக்ஸாக்டா ஒரு வேர்ட்ல வந்து வராது வீக் ஃபார்ம்ல தான் யூஸ் பண்றோம் சரியா டு காட் ஸோ ஒன்லி இன் வீக் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ட் நாட் இன் த ஸ்ட்ராங் ஃபார்ம்ல நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சரியா நெக்ஸ்ட் வேர்ட் த சேம் ஊ பட் லாங் ஊ ஊ அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த ஊ தான் கூல் தட் லாங் ஊ ஸோ லாங் ஊன்னு சொன்னோன்னே அப்வியஸா தெரிஞ்சிடும் பேக் ஆஃப் த டங் அப்படின்னு சொல்லும் போது டிஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா டியூரிங் த ஆர்டிகுலேஷன் ஆஃப் திஸ் வவல் த பேக் ஆஃப் த டங் இஸ் ரேஸ்ட் இன் த டிரெக்ஷன் ஆஃப் த சாஃப்ட் பேலட் டு அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் பொசிஷன் லிப்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்லி ரவுண்டட் சரியா அப்ப இந்த ஊ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது நம்மளுக்கே நல்லா தெரியும் கிட்டத்தட்ட டங் வந்து கம்ப்ளீட் க்ளோஷருக்கு கொஞ்சம் கீழே தான் நிற்கும் சரியா அப்ப ஓப்பன் பொசிஷன் ஹாஃப் ஓப்பன் பொசிஷன் ஹாஃப் க்ளோஸ் கம்ப்ளீட் க்ளோஷர் அப்ப கிட்டத்தட்ட நியர்லி க்ளோஸ் பொசிஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருவோம் இந்த ஊவை வந்து ஆர்டிகுலேட் பண்ணுவோம் சரியா கிட்டத்தட்ட இந்த இடத்துல அக்கர் ஆகும் பேக் ஆஃப் த டங் வந்து 
நியர்லி சாஃப்ட் பேலட் டச் பண்ற லெவல் வரைக்கும் போகும் பட் ஆனா டச் ஆகாது ஸோ நியர்லி டச்டு பொசிஷன் வரைக்கும் போகும் க்ளோஸ் பொசிஷன் வரைக்கும் ரேஸ் பண்ணிட்டு ஸோ லிப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்லி ரவுண்டட் பூ அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸாக்டா டைட்டாவே அது வந்து ரவுண்டட் பொசிஷன்ல இருக்கும் ஸோ ஃபார் தட் ரீசன் இட் கேன் பி டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் பேக் க்ளோஸ் ரவுண்டட் வாவல் அதை எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றோம்னா பேக் க்ளோஸ் ரவுண்டட் வாவல் டிஸ்கிரைப் பண்றோம் அப்ப இது ஆல் த த்ரீ பொசிஷன்ஸ்ல நம்மளுக்கு அக்கர் ஆகுது ஆல் த த்ரீ அப்படின்னு சொல்லும் போது இனிஷியல் மிடில் ஃபைனல்லையும் வருது மிடில் இனிஷியல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வராது தவிர லாங் ஊ வரும் இனிஷியல் சரியா ஊஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மூனல் பொசிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஊ லாங் ஊ வந்து அக்கர் ஆகும் ஷார்ட் ஊ வந்து இனிஷியல்ல வராது மிடில்ல வரும் பட் ஃபைனல்லையும் வீக் ஃபார்ம்ல தான் வருமே தவிர ஸ்ட்ராங் ஃபார்ம்ல வராது சரி அதை மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஃப்ரண்ட் வாவல்ஸ் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃபீல் லைக் கைண்ட்லி ஷேர் டு யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்